Vai até lá na frente, ó.
professores e principalmente porque eu busquei o conhecimento. Eu busquei realmente ir além, e além do que eu via na escola. Para que hoje, eu pudesse estar hoje cursando na universidade um curso em que eu é, me familiarizo. É, e aí, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, também vocês, que busquem aquele curso né, que você gosta, que você se identifica. Estude, não estude somente no colégio, vá atrás, corra atrás dos seus. Estamos escutando aí em cima, dá para escutar? Thank 
aqui para ter o dia também por isso, o pessoal já está aí, já trabalhando, para os alunos também. E para mim é sempre uma honra, né? é um único orgulho fazer parte desse ano de cinco anos. Tá? Então vocês também estão fazendo parte dessa história. Obrigado aí, viu? Ah, só eu posso falar sobre isso. A professora Missoniana já está aqui conosco, né? na verdade ela também está fazendo essa abertura, mas ele. Precisa exercer 
respeitar a democracia, a solidariedade e a cooperação mútua. Com uma visão de vanguarda, o BCM realiza atividades escolares que aprimoram o senso crítico, a cidadania e a criatividade. Através de seus projetos, buscando uma educação integrada que desenvolva os aspectos cognitivos, sociais e culturais. Só lembrando a você que quem não está aqui, quem faltou aula hoje, né, por algum motivo, vai poder ver esse debate, né, Jorge? Vai poder assistir esse debate através do YouTube, né, no canal de YouTube. Cadê o meu cinegrafista? Tem um ali, mas tem outro também. Cadê o outro? Cadê o outro cinegrafista? Ele está filmando por aí, viu? É só um, meu chato. Olha onde é que ele está, muito bem. Vai estar tá em qual canal, hein, Carlos Gonçalves? É, naquele lá, né? Depois eu passo o endereço. Vamos agora apresentar os nossos convidados da tarde de hoje. Aqui nós temos os mais diversos profissionais, os mais diversos cursos, não é isso? Vamos conhecer agora ela, a Fernanda Silva, ela que faz licenciatura em Educação Física na Faculdade Terra Nordeste, a FAPEN. Palmas para a Fernanda! Nós estamos, estamos recebendo também o estudante do curso de Direito, ele que faz na FAES, é isso? O meu querido Abraão Joseph. Temos também, estamos recebendo também, ela que cursa Letras Inglês na Universidade Federal do Ceará, a professora Juliana Oliveira. Também está presente na tarde deste debate, Aneline Mesquita, ela que faz curso de enfermagem na FATENI. Seja bem-vinda, Aneline. E também está conosco a professora de História, formada em História, Raquel Paiva. E também conosco aqui, o nosso querido Valdiano Oliveira, ele que é radialista profissional e presidente da CAUIPFM. aqui também a Erlândia Souza, ela que faz serviço social na FIC. Essa noite recebemos aqui também Reinaldo da Silva, que faz filosofia na UFC. Temos aqui o Renan da Silva Santos, matemática na Universidade Federal do Ceará. A Marina Lima de Siqueira, Estética e Cosmética na Fametro. E concluindo aqui a nossa bancada, nós temos a Claudeísa Coelho, também serviço social, mas na UES. Então, olha, vocês vão ter agora uma grande oportunidade. Perguntem o que vocês tiverem de dúvidas para esses caras. Um dia eles tiveram no lugar de vocês e eles podem passar um pouco da experiência deles e quem sabe no próximo ano não serão vocês que estarão aqui, né, dando essa palestra, né, dando essa ajuda para os alunos do terceiro ano. Muito bem, a galera do terceiro ano aí está na dúvida, qual curso seguir, se eu fosse vocês fariam letras. Se eu fosse vocês fariam jornalismo. Eu fosse vocês fariam letras. Quem defende aí o curso de quem? Ó, como a Elisiane bem colocou, vocês podem levantar o braço, a gente vai com o microfone sem fio. Vamos começar aqui conversando com a Fernanda. Fernanda, de quando a quando você passou aqui pela escola? Como é que foi a sua passagem aqui para a escola da tarde? Oi. Todos os 
professores sempre estavam com a gente no piso, é, fazendo que, com que a gente não parasse após o terceiro. Uma palestra aqui. E... É. Okay. Falou não. Meu curso hoje é para decidir, fazendo licenciatura em educação física. Eu demorei assim um certo, pouquinho. Deu certo. Ei, Porque quando aí, eu saí daqui, eu, eu não sabia exatamente o que fazer. Não liga pra mim, então, que agora tu não ia falar nada de fazer direito. Eu tenho uns oito anos, fiquei parado. Eu tô fumando aqui no colégio. Uma coisa que não faça, por favor. Depois que eu descobri o que é o movimento do corpo humano, o que é, o que é a anatomia em si, a saúde do corpo que a gente tem que ter hoje em dia, eu fui ver e conhecer primeiro o curso de licenciatura em educação física, que vê tudo isso. Além também da gente trabalhar com as crianças em salas de aula. Para vocês, que se você se sentir com um dom mesmo de trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, para trabalhar mesmo, se de você incentivá-los a ter o sucesso crítico do que é o ser depois da escola, a licenciatura, a, a educação física, ela cuida do ser também, porque ela não cuida só do corpo, ela cuida da mente e do nosso senso crítico também. Depois que eu escolhi esse curso, foi a melhor coisa da minha vida. Não me arrependo. Hoje eu estou no quinto semestre. Se Deus quiser, em 2014 eu tenho meu concurso, Já mas eu não paro. Eu vou continuar, certo? Porque tem muitas Boa coisas Deus. ainda para a gente conhecer, é, para fazer. Lá, tá Hoje eu me arrependo desses oito anos parada, infelizmente, sem fazer nada, ah, certo? Porque realmente eu não tinha recurso, eu não tinha como correr atrás. Hoje, de hoje em dia, está muito fácil para todos os fazer o vestibular, tá muito fácil hoje em dia fazer o Enem. Então, gente, não desista. Estude mesmo, se vocês quiserem fazer o curso de educação física, faça, porque é um curso maravilhoso, porque você estuda tudo que há dentro de você, fora e ao seu redor também. Federal do Ceará, também trabalhou aqui na instituição, hoje é concursado, muito bem, Martin, vai ser já falar, seja bem-vindo. Eu quero saber um pouco mais, Elisiane, sobre um curso que muita gente gosta, muita gente quer saber, eu vou convidar ele aqui para falar um pouco sobre como é que foi a passagem dele pela escola, em qual período, como é que era a escola, em rápidas palavras, meu querido, eu conheço, em rápidas palavras para ele é complicado. Tem que ser rápidas palavras, tá? Se eu conheço bem ele, rápidas palavras para ele vai ser complicado. Abraão Joseph, direito, por favor. É, bom, boa tarde a todos. Eu sou Abraão. Esse cara foi meu professor, esse cara. Te garanto, o professor Marcelo Pérez. Bom, para mim é uma satisfação. Oi, pessoal que está aí de cima, pessoal que está aqui de baixo. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Oi. É, é, tá aqui com vocês. É, a experiência que eu tive aqui no Branca foi maravilhosa, foi um dos anos que marcaram a minha vida mesmo. Foram três anos, 2009, 2010, 2011. Eu cheguei no primeiro dia de aula aqui, para mim foi uma, uma realização de sonho. E eu digo para vocês que uma realização de sonho, porque existe uma grande diferença entre sonho e meta e objetivo, é que sonho ele não tem uma data definida e a meta sim tem uma data definida eu acho que essa é a grande diferença de você fazer acontecer meu curso, é, que graças a Deus eu consegui com a bolsa do ProUni não foi nada fácil não foi nada fácil, foi todo um processo você tem que passar muito tempo estudando mas o retorno sim é muito gratificante o estudo sempre compensa então para mim é, é gratificante poder estar revendo é, esse momento de escola, agradecer aos professores, professor Ari, hoje estou vendo ele daqui. Então, vou fazer uma comparação biológica. É, a meta, o objetivo é como a semente e você planta algo. Então, parece que não está acontecendo nada, mas existe uma cadeia, uma série de reações biológicas que acontecem, querendo você ou não. O estudo sim vale a pena. E meu curso, eu amo meu curso, sempre quis fazer meu curso e 
o direito hoje está muito mais valorizado, porque a prova da OAB está muito difícil, a prova do exame da OAB está muito complicada. E isso, por um lado, é bom e por outro, é ruim, mas valoriza muito a nossa profissão. Se Deus quiser, eu quero fazer direito e, e advogar futuramente. E espero que as pessoas que queiram fazer direito busquem informações sobre o curso, porque se eu for falar aqui, vai passar a tarde toda e eu não vou <risos> terminar, né? Então, para mim, é uma satisfação, agradeço para vocês estarem aqui e vão em frente, não desistam dos seus sonhos e tornem seus sonhos objetivos, metas. Tornem seus sonhos com datas, com objetivos fixos. Então, essa palavra que eu vou dar para vocês. Muito obrigado. Pela primeira vez que o Abraão foi Gente, eu vou ter que adiantar aquele convidado Porque vai ter que sair agora um pouco, daqui a pouco Eu vou convidar aqui a frente A Maria já conhece O nosso querido Marcos Roberto Ele é formado em letras Eu vou corrigir onde que ele fez Ele é formado pela Universidade Estadual do Ceará O querido Marcos Me dedicava e o que eu falo 
cada um é que você acredite no curso que você quer fazer. Porque quando eu, quando eu passei o, o exame no Enem, eu tive duas oportunidades. Ou eu fazia a filosofia, ou eu fazia letras português e alemão. Ou eu tinha outra oportunidade na UES de fazer também filosofia na UES. Mas aí você se pergunta, né? O que é que eu quero para o meu futuro? Aquilo que dá dinheiro, eu acho que letras. <risos> Ou aquilo que você realmente vai se entregar de coração e fazer com garra e vontade. É aquilo que você vai fazer com garra e vontade. Coração. Né? Então eu vou dizer para vocês. Se tá difícil. Continua e vai em frente. Não desista. Para quem está no terceiro ano, muita fé, muita dedicação, porque vai dar certo. E deixa eu ver aqui, mais alguma alguém tem alguma pergunta a fazer? Coisa assim. Agora não, né? Então, é só isso, pessoal. Obrigado. Recebemos aqui mais dois convidados, mais dois ex-alunos, a Laiane Duarte, que faz estética e cosmética na Fometro, conhecida, hein, Laiane? E também o Amilson, da Silva Matias, que faz matemática na UES. Vamos dar continuidade. Vamos convidar mais uma pessoa aqui à frente, lembrando que você pode fazer, guarda aí as suas perguntas para fazer daqui a pouco. A gente tem ainda mais algum tempo para ouvir toda essa galera aqui. Quero convidar aqui à frente meu amigo, meu querido, meu presidente, o nosso ex-aluno, o radialista Valdião da Oliveira. Boa tarde, pessoal. Eu também sou da época que, quando entrei aqui, não tinha essa parte de cima, viu? professora Raquel, que na época nós tínhamos um, um, um colega, Eduardo Emiliano, lembra, lembra Jorge? Jorge também foi, o Marquinhos também, o Marquinhos enlouquecia aqui em cima, gente, ela dava um trabalho pro Jorge, pra Maria Cascais, pensa no menino danado, <risos> mas hoje é esse exemplo, né? Bem, quando eu vejo essas caixinhas de som, né, me bate, sabe Jorge? Zé Miguel, um abraço, <risos> bate uma saudade muito grande. Na época, eu me chamava aqui do locutor, da voz de luto, né? E eu não tenho uma voz bonita assim, não. Eu tenho. E nesse horário do recreio, o que é que aconteceu, Jorge? Recadinhos no coração. Lá na sala da Maria Cascais, que eu ia sala do Jorge. Fez uma loucura. Toda tarde, era uma briga com os professores. Toda tarde. Toda tarde, eu estava lá com a caixa de som e só tocava Guns N' Roses Professora Raquel, mandava um recadinho dela, mas nunca declarava pra quem, né? É, verdade, verdade. Gente, é um prazer. Eu entrei aqui em 92 e saí, saí em 2002, repeti o conselho. Professora Maria Tereza, nessa salazinha aqui, que está pessoal. Né? Mas é um prazer. Hoje, nós temos uma emissora. Quanto nós temos aqui para o Até atrás, embaixo, nós encontramos no Brasil a primeira rádio comunitária dentro de uma escola pública, foi a Escola Branca Carneiro de Mendoza. E hoje, esse, todo esse trabalho resultou na FM Cauípe, que hoje realiza um excelente trabalho, por desta parte, aqui dentro de Calcaia. Já trouxe o Rota de Saron, Jorge, viu? <risos> Próximo ano vamos estar trazendo mais cantores de nome nacional. Tem aí uma lista boa que a nossa rádio vai estar fazendo para a juventude, para animar. E eu que de ter passado aqui, tem o professor da gente, não foi meu professor, mas não é professor, não fui, não fui seu professor, não fui seu, seu aluno, infelizmente, né? Mas tenho muito carinho e muito amor por essa escola e o que a gente puder fazer por ela, com certeza. E eu espero que vocês tenham essa honra. Estudar na Escola Branca Carneiro de Mendonça, onde estudou, onde é, passaram as grandes as autoridades, as maiores autoridades desse município, para nós que somos Branca Carneiro de Mendonça, é um 
um orgulho. É um prazer estar nessa tarde aqui com vocês. Escolha o cu. 
continuar e complementar um pouco mais sobre o serviço social. Chamamos aqui a Erlândia Souza, ela que faz serviço social pela FIP. Um curso 
novo que apareceu agora, é, mas um curso novo em relação a Enem. Eu sempre digo para o meu irmão, o Eric, estude, 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 porque você conseguiu uma vaga no Enem, olha aqui, ó. tentei a primeira, a primeira vez, não consegui, tentei a segunda vez, na primeira chamada do início do ano, não consegui, mas sempre eu tentei, eu confiava primeiramente em mim e claro, em Deus e ele me deu essa oportunidade consegui no, no meio do ano 2012.2 consegui entrei e quando eu soube pelo e-mail lá, parabéns você foi selecionada eu tipo assim, eu me desmanchei praticamente, a primeira pessoa que soube que soube foi o meu pai, assim que eu liguei pra minha mãe, ela começou a chorar, que ela é uma chorona, é pior do que eu, e eu acho que eu sou pior do que ela também pra chorar. É, e lá dentro, eu conheci vários tipos de pessoas. Infelizmente, é, o governo não tá dando tanta, tantas vagas, por isso que é aquela pessoa selecionada mesmo. Tem que estudar e fazer Enem, a regra é fazer o Enem. Então, é, o, o conselho que eu dou pra quem faz terceiro ano é não... Não invente de dizer, não, não vou fazer essa prova, não. São quatro horas e meia, cinco horas e meia. Mas vale a pena quando você olha no seu computador e vê. Você foi selecionada. Sabe quanto é que eu pago? Zero, oitocentos. Zero, por cento. O que eu pago é só a minha passagem daqui pra lá, água merenda, né? Que a gente tem que comer um pouquinho. E outra coisa também que eu quero falar pra vocês é sobre o SPAES. Gente, o SPAES não é brincadeira. Espaesse é verdade, eu ganhei dois computadores no Espaesse. Não foi só um, foram dois. Quando o Gerson, que foi, tempo que ele era o diretor daqui, ele chegou na sala, ele pediu pra mim me levantar. Eu pensei, pronto. Foram falar, foram dizer que eu tava de chinelo, que eu tinha uma mania de sair de chinelo aqui. Né, Jardim? E o João me parou. e mandou me levantar aí eu, pronto, e agora? a frente da sala todinha é, eu queria que a sala todinha desse os parabéns e aplaudisse a Laiane eu... hã? como? é, você ganhou um computador eu fiquei, hã? um computador? é assim, é, tem gente que tem condição de comprar eu não tinha condição de comprar um computador então você recebeu uma notícia que ganhou um computador no 0800 também é bom demais, e quando você ganha dois é melhor ainda, só não ganhei porque, enfim, né? o Wilton deixou eu fazer a prova de novo, aí. <risos> mas enfim, é isso que eu falo pra vocês é, estudem acreditem primeiramente no que você quer eu sempre quis ir pra área da saúde tentei, tentei, tentei consegui o é, um mundo, o um leque que abre de opções quando você entra numa faculdade numa universidade, é grande é muito grande você vê o um mundo assim, quando você entra lá em relação a estudo chegar a lugares que você pensa que nunca vai chegar. É, eu sempre é, imaginei conseguir uma vaga, pelo menos de 50% do Enem. Aí eu tento, tento, tento e ganho uma de 100%. Até hoje, nas minhas orações, eu agradeço a Deus, todas as noites. Porque Ele me deu a, a oportunidade de fazer um, um ensino é, infantil, um ensino fundamental e, claro, o ensino médio aqui no Branco Carneiro de Mendonça, para poder prosseguir com o superior. Então, acreditem em vocês, busquem os objetivos e não vão fazer nada por valor, por dinheiro. Não se corrompam, façam realmente aquilo que vocês vão sentar numa cadeira, fazer um trabalho enorme, mas no final vocês vão receber um 10 e vão dizer, eu amei fazer esse trabalho. Obrigada. Depois desse recado, a gente dispensa a Raquel e o rapaz ali, né? Não precisa...
muito mais falar. Gente, só lembrando que nós temos muito mais alunos que gostariam de estar aqui com a gente, mas que estão, graças a Deus, no, tra... no mercado de trabalho, estão trabalhando. Nós temos curso de nutrição, agronomia, gastronomia, psicologia, jornalismo, recursos humanos, mídias digitais, publicidade, um bocado de outros cursos que tem gente fazendo aí, esse aluno muito rápido. Agora a gente continua conversando rapidinho aqui com ela que está na casa, né? Voltou para casa como professora, minha querida Raquel Pai, vem para cá, história! Eu acho que esses exemplos aqui eu quero dedicar especialmente para as meninas lindas do terceiro é porque hoje foi uma discussão tão boa na sala de aula. Elas, ah, professora, eu estou em dúvida, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí a gente acaba levando para elas, tentando dar um sentido, mas ao mesmo tempo dá um medo de influenciar elas a um tipo de curso. Então eu só digo assim, a ah, história, letras, comunicação, sei lá o quê. Eu só quero que vocês todos tentem fazer a diferença. O que, o que você Gostaria de chamar aqui ele que faz matemática na UF, a Nilson da Silva Matias. Boa noite, boa noite. 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 O programa educacional de resistência às drogas e às violências. Eu queria só, para encerrar esse momento, dizer, eu vou participar de uma conferência uma vez, ele perguntou de onde eu era. Eu disse que era o pai, ele disse que era o pai, ele disse que era o pai que você mora, ele disse que mora no Brilho. Ele deu aquela risada, né? Existe esse bairro. Aí ele disse um ponto de referência, ele disse que eu moro por detrás do André Galinha. A mulher viu mais ainda, né? Aí eu fiquei assim com o coração entristecido, aí Deus falou no meu coração uma coisa, eu quero compartilhar com vocês. Deus disse assim no meu coração, não importa de onde você veio, o importante é onde você pode chegar. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. A gente gostaria de conversar muito mais com vocês, mas como escolar não espera por ninguém. <risos> Nós queremos assim agradecer demais a minha querida Fernanda. Obrigado, Fernanda, Educação Física, o Abraão. Ah, quem tiver mais um tempinho, fica pra gente fazer os bastidores aqui daqui a pouco. O Abraão Joso, que faz direito, a Raquel Paiva, que faz história, Juliana Oliveira, obrigado, Juliana, sei o sacrifício que você fez, faz letras em inglês, o Marquinhos que já foi, Aneline Mesquita, que faz enfermagem na Fatem, Valdiano Oliveira, nosso radialista, né? Presidente da Cauí FM. Queria que dar aqui um muito obrigada, agradecer a Irlândia Souza, que faz serviço social na FIC, ao Reinaldo da Silva, Filosofia na UFC, Renan da Silva, Matemática na UFC, a Marina Lima de Siqueira e também a Laiane Duarte, que fazem estética e cosmética na Fometro, e o Amilson da Silva Matias, que faz matemática na UES. Muito obrigada a todos vocês por ter trocado essa experiência com esses alunos que, no próximo ano, podem estar aqui no lugar de vocês dando essa palestra. Queremos agradecer também a toda a direção da escola, meu querido Wilton Linhares, meu querido Jorge Luiz. Quer falar, Jorge Luiz? Você está aí quase tomando o microfone, rapaz. É, agradecer a presença de vocês, né, que se estudaram estar aqui na escola, é, alguns ex-alunos, a Nelene, a Claudeísa, é, para quem não sabe, eu pedi a Claudeísa de casamento durante três anos, durante três anos ela me disse não, né? Todo mundo sabe que eu era completamente apaixonado por ela, mas ela tá com o príncipe, então a gente deixa, né? Deixa quieto, né, Claudio? Eu não podia deixar de registrar, né? Eu amo por você e por todos vocês. Então, obrigado, galera. Obrigado, galera, que ficou até o final. E o escolar é uma bênção, né? O escolar acaba com qualquer coisa que a gente tenha, que a gente queira fazer. E eu gostaria de presentear... Nino, vem aqui me ajudar, por favor. Eu gostaria de presentear os nossos dois apresentadores com a, no... com a nossa lembrancinha aqui, que foi dada para os professores. Entrega aí, Nino, por favor. A nossa banda dos nossos 85 anos. Que ele queria dar uma para cada um de vocês, mas infelizmente a gente não tem. Então, obrigado pessoal pela ideia, né? Por tudo que vocês fizeram. E queria juntar a galera, né? Pra gente tirar uma foto coletiva e ter um lanchezinho lá na sala dos professores pra gente, né? A, 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 a Laiane falou aí que ele vive sem, sem comida, né? Então tem um lanchezinho lá na sala dos professores para os meus convidados, tá bom? Então, junta todo mundo hoje, Veloso. Junta aqui, 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 aqui. Então, ajuda todo mundo.
Cadê o... Cadê o... O Glauber tá ali filmando. E o Gabriel tá ali tirando uns fotos. Né? E o Thales também. Né? Então, junta a galera todo mundo aqui pra gente poder registrar esse momento. Todo mundo sabe que eu sou tudo com foto, né? Foto filmagem. Tá Madonna ainda mais, hein? Primeiro quem? Primeiro Gabriel. Vai, vamos sonhar. Vamos sonhar. Primeiro Gabriel. Vai, 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 Gabriel